என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் செலிபிரிட்டி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டதால வந்த வேணே சொல்லுவோம் நல்ல பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி தான் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் உருவாக்கினவங்க தான் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுத்தவங்க தான் அவர் குரூக்கா இல்லை இடியட்டா ஈரோலேருந்து ஜீரோ ஆனாலும் பரவாயில்ல இவர் வந்து ஒரு உலகமாக வில்லன் ஆயிட்டார் வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் திரைப்பாடம் போன வாரம் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சவுத் இண்டியன் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்ட்ரகிள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி இந்த எபிசோட்ல நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிலேருந்து திரைப்படம் கற்றுக்க போகிறோம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வெளிவந்த பேட் பாய் பில்லியனர்ஸ் அப்படின்ற டாக்குமெண்ட்ரியில் த கிங் ஆஃப் குட் டைம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எபிசோட் திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி அபவுட் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் கிங் ஃபிஷர் always think there is a thin line between optimism and foolishness in the documentary adha dhan kamikudhu actually speaking oru tannambikai abarimidamana tannambikai adu oru foolishness ah uruveduthu adhu oru periya self obsession ah embed panni adukaprom and the uttada pudikana uttada pudikana sutra mari adutha level avara crew kada maathi kadasila avaru vande oru fugitive abindra stage la kondu poi uttrudhu adhu dhan indha padathoda saaramsam so ipa kadai kulla polam இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியை தவிர ஒரு சினிமா ரேஞ்சில் ஓப்பன் ஆகுது பேக்ரவுண்டில் விஜய் மல்லையா பேசுகிறாரு வெல்கம் அபோட் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துறாத ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஏறுறீங்க உங்களுக்கு சேவை செய்ய மாடல் அழிங்க இருக்காங்க கிங் ஃபிஷர் அப்படின்ற ஒரு வெற்றிகரமான பிராண்டை என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு விஜய் மல்லையா பேக்ரவுண்டில் பேசுகிறார் ஆனால் ஸ்க்ரீனில் ஒரு பொட்டல் காட்டில் உடஞ்சி சேதம் அடைஞ்சிருக்கிற கிங் ஃபிஷர் ஏர்கிராஃப்டுகளை காமிக்கிறாங்க விஜய் மல்லையா பற்றி அவருடைய நெருக்கமான நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் ஏன் அவரோட பையன் கூட இந்த டாக்குமெண்ட்டில் அவரை பற்றி பேசுகிறார் விஜய் மல்லையா போல் ஒரு அர்பன் லெஜெண்டாக வாழ்ந்தவங்க யாருமே இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் இன்னொருத்தர் ஏன்பா இப்படி பணத்தை வீணாக்குற அப்படின்னு கேட்டால் நான் தான் பிராண்டுன்னு விஜய்னு சொல்லுவார்னு சொல்கிறாரு நீ டாப்பில் இருக்கும்போது எல்லோரும் உன் கூட இருப்பாங்க ஆனால் என்றைக்கி நீ கீழே விழ ஆரம்பிக்கிறியோ அன்றைக்கி எல்லோரும் தெரிச்சுட்டு ஓடுவாங்க இது தான் விஜய் மல்லையாவுக்கு நடந்தது அப்படின்னு இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் அப்படியே சீன் லண்டனில் இருக்கிற வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது கோர்ட்லேருந்து விஜய் மல்லையா வெளில வராரு அங்கே இருக்கிற இந்திய பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாம் அவரை மொச்சி எடுக்கிறாங்க என்னை தொந்தரவு பண்ணுறது கொஞ்சம் நிறுத்துங்க அப்படின்னு விஜய் கூலாக சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் சொல்ல மாட்டேன் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் கதை விடுறதையும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்கிறார் எதை கேட்டாலும் நோ கமெண்ட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த பேக்ரவுண்டில் எங்கள் அப்பா ஒரு பலிகடா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த் மல்லையா அதாவது விஜய் மல்லையாவோட பையன் பேசுகிறார் கேமரா அப்படியே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கோவா லொக்கேஷனுக்கு போகுது தன்னுடைய ஐம்பதாவது பிறந்தநாளில் மிகப்பெரிய பார்ட்டியாக விஜய் மல்லையா கொண்டாடிட்டுருக்கார் பெரிய பெரிய பாலிவுட் ஹாலிவுட் நட்சத்திரங்களெல்லாம் அந்த பாட்டியில் கலந்துக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா எப்போவுமே ஒரு ஆடம்பர பிரியர் தான் அப்படின்னு அவர் மகன் சொல்கிறார் உலக புகழ்பெற்ற பாடகர் லேனல் ரிச்சி விஜய் மல்லையாவுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ சாங்கை பாடுறார் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்ததுன்னு சித்தார்த் மல்லையா கமெண்ட் கொடுக்குறார் கடுமையாக உழைப்பார் கடுமையாக பாட்டி பண்ணுவார் எங்கள் அப்பா அது அவருக்கு கிடைச்ச அங்கீகாரம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பையன் சொல்கிறார் அப்படியே டாக்குமெண்ட்ரி நாற்பது வருஷம் பின்னாடி பெங்களூருக்கு போகுது விஜய மல்லையாவின் நெருங்கிய நண்பரான கிரண் மஜந்தர் ஷா விஜய மல்லையாவுடைய சைல்ட்ஹுட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க விஜயவுடைய அப்பா விட்டல் மல்லையா ஒரு மிகப்பெரிய லிக்கர் பேரன் அதாவது சாராய வியாபாரி அவருடைய ஒரே பையன் விஜய் அவருடைய ஒரே பையனான விஜய் எல்லா விதமான வசதியோட ஆடம்பரத்தோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கார் அவங்க அப்பா ரொம்ப புத்திசாலியான செல்வாக்கு நிறைஞ்ச ஆளுன்னு கிரண் சொல்கிறாங்க எழுத்தாளரும் பத்திரிகையாளருமான ரகு கர்ணாட் அந்த சமயத்தில் லிக்கர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தலை மேலே கத்தி தொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ அந்த பிஸ்னஸை அரசாங்கம் தடை செய்வாங்கன்னு தெரியாதுன்னு சொல்கிறார் இன்னொரு பத்திரிகையாளரான வீர் சங்வி குடிக்கிறது வெள்ளக்காரங்க பழக்கம் நம்ம நாட்டுக்கு அது ஒத்து வராது அப்படின்னு காந்தி அதை கடுமையாக எதிர்த்ததாக சொல்கிறார் அதனால் லிக்கர் பிஸ்னஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே ரகசியமாக சத்தம் போடாமல் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க விட்டல் மல்லையா தன்னோட பேர் எந்த பேப்பர்லையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உஷாராக இருந்தார் ஆனால் அவரோட பையன் தன் அப்பாவுக்கு ஸ்ட்ரீட் ஆப்போசிட் தன்னோட முகமும் தன்னோட பேரும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் விஜய் மல்லையா அப்படியே சீன் தமிழ்நாடு சோழவரம் ரேஸ் ட்ராக்கு வருது 
இங்க இருபது வயசு விஜய் மல்லையாவை ஒரு கார் ரேசரா நம்ம பாக்குறோம் நைன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீல விஜய் மல்லையா இந்தியா கிராண்ட் ப்ரீ ரேஸ்ல ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எக்ஸிகூட்டிவ் செக்ரட்டரி துஷிதா பட்டேல் சொல்றாங்க விஜய் மல்லையாக்கு இருபத்தெட்டு வயசு இருக்கும்போது அவரோட அப்பா ஒரு திடீர் மாரடத்துல இறந்துடுறார் ஜாலியா சுத்திக்கிட்டு இருந்த விஜய் மல்லையா இன்னைக்கு அவங்க அப்பாவோட பிசினஸ் சாம்ராஜ்யத்தை நடத்த வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்புக்கு வரார் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல அவங்க அப்பாவோட கம்பெனி அனைத்துக்கும் தலைமை தாங்கி ஒரு பெரிய அளவுல இன்னும் வழக்கங்கள் விஜய் முயற்சி பண்றது இந்த சமயத்துல தான் இந்தியா ஒரு கன்சியூமர் எக்கானமியா மாற ஆரம்பிக்குது யூபி குரூப்ல நிறைய பிராண்ட் இருந்தாலும் விஜய் மல்லையாக்கு அவருடைய கிங் ஃபிஷர் பிராண்ட் மேல தான் ஒரு தனி அட்ராக்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல பெங்களூர் முழுக்க டிராட் பியர் பப்புகளை ஓபன் பண்றாரு விஜய் மல்லையா பெரிய வரவேற்பு பெரிய லாபம் பப் ஓபன் பண்றதுக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் எதையும் சட்ட பண்ணாம இன்னும் நிறைய பப்புகளை ஓபன் பண்றாரு விஜய் விஜய் மல்லையாவோட முப்பது நாற்பது வருஷம் நெருங்கி பழகின சோபாடே ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் இந்தியாவின் இளவரசர் விஜய் மல்லையா அப்படின்னு பிபிசிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் மறைச்சி ஒழிச்சு செலவு பண்ணுவாங்க ஆனால் விஜய் மல்லையா ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் ஓப்பனாக ஆடம்பரமாக செலவு பண்ணுவார் அவர்கிட்ட அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சோபாடியை சொல்கிறாங்க அடுத்த கட்டில் ஜேம்ஸ் கிராப்ட்ரி என்ற ஒரு ஆங்கில எழுத்தாளர் இந்தியா முழுக்க மது விளக்குக்கான ஆதரவு பெருக ஆரம்பிக்குது அதனால் மது விளம்பரங்கள் தடை செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்கிறார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேனிங்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சரகேட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதாவது மறைமுக விளம்பரம் போடுறத விஜய் மல்லையா தான் முதல் முதல்ல ஆரம்பித்தார் கிங் ஃபிஷர் அப்படின்ற பிராண்ட் நேமில் சோடா விளம்பரம் பண்ணார் விஜய் மல்லையா தன்னை ஒரு கிங் ஆஃப் குட் டைம்ஸ் அப்படின்னு பிராண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு பெரிய ஹெலிகாப்டர் விபத்திலேருந்து அதிசய விதமாக விஜய் மல்லையா தப்பிச்சிடுறார் இதுக்கப்புறமா விஜய் மல்லையா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலக அளவில் பெரிய ஆள் ஆகணுன்ற முடிவுக்கு வரார் அப்படியே கேமரா அமெரிக்காவில் டேலஸ் நகருக்கு போகுது விஜய் மல்லையா கிட்ட கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸில் முதல் சிஓவாக வேலை செஞ்ச அலெக்ஸ் வில்காக்ஸ் பேசுகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் மிக பிரம்மாண்டமாக லான்ச் ஆகுது கிங் ஃபிஷர் அப்படின்றது இனிமேல் ஒரு பியர் கிடையாது இது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு விஜய் மல்லையா சொல்கிறார் கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸில் வேலை செஞ்ச நீத்து சுக்லா கிங் ஃபிஷர் எப்படி சூப்பராக லான்ச் ஆச்சுன்றதை பற்றி சொல்கிறாங்க ஏர்லைன் பிஸ்னஸில் எப்போவுமே எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஆனால் விஜய் மல்லையா அதை சூப்பராக பண்ணுவார்னு நான் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு அவங்க ஃப்ரெண்டு கிரண் மஜுந்தார் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஃப்ரான்ஸுக்கு போய் தேவைக்கு அதிகமாக இன்னும் நிறைய ஏர்கிராஃப்ட்டுகளை ஆர்டர் பண்ணுறாரு விஜய் மல்லையா நிறைய பணம் தேவைப்படுது நேஷ்னலைஸ் பேங்கிங்கில் குறி வச்சு நிறைய கடன் வாங்குறாரு விஜய் மல்லையா குறைஞ்ச சம்பளத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த பேங்க் அதிகாரிகளை தன்னுடைய ஆடம்பரத்தினால குளிப்பாட்டி நிறைய விஷயத்த சாதிச்சுக்கிறார் விஜய் தன்னுடைய பிஸ்னஸ் மாடலில் சேஞ்ச் பண்ணுறாரு கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸை ப்ரீமியர் ஏர்லைனாக பொசிஷன் பண்ணுறாரு இது பிடிக்காம அவரோட ஃபஸ்ட்டு சிஇஓ வேலையை விட்டு ரிசைன் பண்ணிடுறார் அப்போ கரண் தாப்பருக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் ஒரு நாளும் பேங்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு சவால் விடுற மாதிரி ஆப்டிமிஸ்டிக்காக பேசுகிறாரு விஜய் அடுத்ததாக டெக்கான் ஏர்வேஸ் கம்பெனியை விஜய் மல்லையா அதிக வரை கொடுத்து வாங்குறாரு ஏற்கனவே கடன் இருந்தாலும் ஃபார்முலா ஒன் டீமையும் வாங்குறாரு விஜய் மல்லையா அப்படியே ஐபிஎல் ஏலத்தில் பெங்களூர் கிரிக்கெட் டீமையும் வேலைக்கு வாங்குறார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஒரு குளோபல் ரெசிஷன் வருது அதாவது உலக பொருளாதார தோய்வு ஏற்படுது டூ தௌசண்ட் லெவனில் டொரோண்டோவில் இருக்கிற வெரிடாஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கிற ஒரு நீரஜ் மோங்கா என்ற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிசர்ச்சர் கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸோடைய நிதி நிலைமையை பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை வெளியிடுறார் அந்த ரிப்போர்ட்டில் எப்படி நேஷ்னலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் தன்னோட ரூல்ஸை வயலேட் பண்ணி கிங் ஃபிஷருக்கு அதிக கடன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத அம்பலப்படுத்துது டூ தௌசண்ட் டென்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் டாலருக்கு மேலே கடனில் இருக்கார் விஜய் மல்லையா உண்மையான நிலைமையை புரிஞ்சிக்கவோ இல்லை ஏற்றுக்கவோ விஜய் மல்லையாவுக்கு விருப்பமே இல்லை நிலைமை ரொம்ப மோசமாகுது ஃப்ளைட்டுக்கு ஃபியூவல் போட முடியல ஸ்டாஃபுங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியல ஏர்லைன் பிஸ்னஸை விட்டு வெளியில் வந்து நஷ்டத்தை குறைக்கலாம் பத்திரிகைகளும் விஜய் மல்லையாவை கழுவி கழுவி ஊற்றுறாங்க ஆனால் அவர் அடங்கிறதாவே இல்லை சிபிஐ விஜய் மல்லையா மேலே கேஸ் போடுறாங்க பத்திரிகைகளுக்கும் டிவி சேனலுக்கும் இந்த செய்தி ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குது பிஸ்னஸ்க்காக கடன் வாங்கின பணத்தை பல வழியில் அவர் ரூட் பண்ணி ஃபார்முலா ஒன் கிரிக்கெட் டீம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணதுக்கான எவிடன்ஸ் கிடைக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு
என்ன ஒரு சூப்பரான டாக்குமெண்ட்ரி இல்லை ஒரு சினிமா மாதிரியே இருந்தது இல்லை ஆனா இதுல எக்கச்சக்கமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேண்டாஸ்டிக் திரைப்படங்கள் உள்ளுக்குள்ள ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதுல சிலவற்றை நம்ம பேசுவோம் சோ இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திரைப்படங்கள் இருந்தா கூட நம்ம ஒரு அஞ்சு இம்பார்ட்டண்டான திரைப்படங்களை பத்தி பேச போறோம் அந்த வகையில முதல் திரைப்படம் என்னன்னா ஃபார் சம்திங் டு கோ ரைட் எவ்ரி திங் அரவுண்ட் தட் ஹேஸ் டு கோ ரைட் ஃபார் சம்திங் டு கோ ராங் ஒன்லி ஒன் திங் ஹேஸ் டு கோ ராங் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துகிட்டு இருக்க யூபி பிசினஸ்ல த டெசிஷன் டு கெட் இன் டு அன் ஏர்லைன் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ ராங் மூவ் தட் ஒன் ராங் டெசிஷன் ஹேஸ் ரூயின் த என்டையர் ஃபேமிலி ரெண்டாவது திரைப்படம் கன்ஃபியூஸ்ட் பிசினஸ் மாடல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றத விஜய் மல்லையா ஒன்றுறார் அது கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஆஸ்பிரேஷனல் யூத் நிறைய பேர் வராங்க நிறைய பேர் டிராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் அப்படின்றது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவர் ஸ்பாட் பண்றார் பட் அந்த லோ காஸ்ட் ஏர்லைனுக்கு ஒரு ஹை காஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ல சர்வீஸ் பண்றார் ஓகே அந்த லோ காஸ்ட் ஏர்லைன்ல அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரியேட் பண்றார் ஓகே அதுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு வந்து மாடல்ஸ் வந்து ஏரோஸ்டா இருக்குது அதுல ஒரு பயங்கரமான ஃபுட் கொடுக்குது எக்ஸாட்டிக்கான விஷயங்கள் திரைப்படம்ிங்ஸ்ட் மூணாவது ஒரு பவர்ஃபுல்லான திரைப்படம் என்னன்னா அவரோட செல்ஃப் அப்சஷன் செல்ஃப் அப்சஷன்னா என்னன்னா அவர் அந்த பிஸ்னஸ் பண்றாரு ஸோ ஹி ஹேஸ் டு லிவ் த பிராண்ட் ஸோ அந்த பிராண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவரோட லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்து காமிக்கணும் அவரோட ஃபிளாம் பாயின்சி த வே ஹி கண்டெக்ட் ஹிம் செல்ஃப் பீப்புள் வில் அட்டாச் ஒரு வேல்யூ டு த பிராண்ட்ன்றதுனால அந்த லிவிங் த பிராண்ட்ன்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் செலிபிரிட்டி ஆகணும்னு ஆசைப்படுறதால வந்த வேணான்னு நான் சொல்லுவேன் என்னன்னு கேட்டேன்னா நிறைய இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் பிஸ்னஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு திங்கிங் என்னன்னா நான் தான் அந்த பிராண்டு ஐ ஹவ் டு லிவ் த பிராண்ட் இன்ஃபேக்ட் பீப்புள் ஷுட் திங்க் ஆஃப் மீ வந்து பை த பிராண்ட் இந்த மாதிரிலாம் அன்னெசரியாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக உங்களோட ப்ராடக்ட்டும் உங்களோட சர்வீசஸும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுற கஸ்டமர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அதை உங்கள் கம்பெனியும் உங்கள் ப்ராடக்ட்டையும் ஒரு பிராண்டாக ஏற்றுக்க போகிறாங்க நீங்கள் போய் அந்த பிராண்டை விற்கிறதுனால தான் யாரும் அதை ட்ராவல் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் பிகாஸ் விஜய் மல்லையா சொல்கிறான்றதுக்காக யாரும் அதில் ஃப்ளைட்டில் யார் போகிறது ஓகே ஓகே ஐ அக்ரி இதில் வந்து ஒரு ரீகால் கிடைக்கும் அந்த பிராண்டுக்கு ரீகால் கிடைக்கும் அதெல்லாம் ஐ அக்ரி பட் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா this process as an entrepreneur suddenly you become a film star okay so you start enjoying that status and you do anything and everything to keep your film star status because any function you do it is very grand 50th birthday kondana leonel richi 60th birthday kondanda enrique okay you are thinking that your customers are liking all this in the mari or flamboyance da enoda customer ga like pandranga adanal avanga airline travel pannuvanga right avangalala adanal airline travel pannuvanga and the airline profitable ah nadakkuma in the cost structure la so in the flamboyance in the self obsession is one of the very very important reason for ruining this brand in fact idu pala entrepreneurs ku undu a nariya brand vechirukra entrepreneurs paakuren my humble request is you are an entrepreneur you be under the radar you don't try to be a celebrity you will become a celebrity when your products your services reaches the customer avanga value kandupidichu avangalukku adu useful ah irundhu adanal and the company perusa valandhu and the company vand is when it is doing larger good to people automatically you will be you know treated as a celebrity and the mari pala vidhamana entrepreneur nam paakrom so if you are an entrepreneur be an entrepreneur if you want to become a celebrity you will lose the enterprise in the self obsession oda adutha kattam enna paathona in the documentary la living the brand abindra perla or aadambaramave or vishayatha pandrathu adukku kaaranam enna na idu or lifestyle brand so adu ipdi dhaan aarambam aadambarama dhaan irundha dhaan customer connect undagum nu solittu or theory adha dhaan solranga actually speaking when you take an investors money when you have taken uh, banks money when your employees are sweating when your vendors are supporting aadambaramaa irukiradoda porukpa irukkavendi romba romba avasiyam okay sonda kaasu 
கடன் வாங்காமல் உங்கள் சொந்த ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆடம்பரமாக இருக்க போகிறீங்கன்னா யாருமே உங்களை குற்றம் சொல்ல போகிறது இல்லை பட் இது கடன் வாங்கி ஆடம்பரமாக இருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக திருப்பி கொடுக்காததுனால இந்த ஆடம்பரமே வந்து ஒரு பெரிய லாங் பப்ளிசிட்டி ஆயிடுச்சு எப்படி வந்து ஒரு ஆடம்பரம் வந்து இம்மீடியட் பப்ளிசிட்டியை பெரிய லெவலில் கொடுக்குமோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி அதோட ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கும் இன்ஃபேக்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து விஜய் மல்லையாவோட ஃப்ளாம் பாயிண்ட்ஸையும் அவரோட அப்ரோச்சையும் அவரோட செலிப்ரேஷன்ஸையும் அவர் கூட இருந்தவங்கலாம் எப்படி பெருமையாக அவர் இப்படி அப்படி அவரை மாதிரி யாழ் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு தடவை பேங்கில் டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சு எம்ப்ளாயிஸுக்கு சேலரி கொடுக்கல அது இது உடனே என்னாச்சு நிறைய பேர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் குரூக்கா இல்லை இடியட்டா அவர் புத்தி இன்னும் இப்படிலாம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது காரணம் என்னன்னா இஃப் யூஆர் ஆண்டர்பிரினர் யுவர் ரிசல்ட் ஷுட் ஸ்பீக் நாட் யூ யூ ஷுட் பி அண்டர் த ரேடா இன்ஃபேக்ட் பல விதமான டிஃபால்டர்ஸும் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவங்களெல்லாம் யாருக்கும் அவ்வளோ பெருசாக தெரில காரணம் என்ன அவங்க ஆடம்பரமாக இல்லாததுனால அவங்க ஏதோ ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா த கோடிக்கணக்கான சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் இருக்காங்க தே கிவ் ஸோ மச் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தே கிவ் ஸோ மச் ஆஃப் வெல்த் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ மச் ஆஃப் நோ ரெவன்யூஸ் டு த கவர்மெண்ட் எவ்ரி திங் பட் அவங்க இருக்க இடமே தெரியாது ஸோ லிவிங் த பிராண்ட் அப்படின்ட்டு டோன்ட் ஃபூல் யூர் செல்ஃப் பியாண்ட் அ பாயிண்ட் இட்ஸ் நாட் வர்த் இட் நாலாவது முக்கியமான திரைப்படம் லெட் கோ ஓகே இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபார் மெனி ஸ்ட்ராங் பிஸ்னஸ் மேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லாபம் சம்பாதிக்கிறதுன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயமும் அதே மாதிரி கட்டிங் த லாசஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் பிஸ்னஸ் மேன் ஐ ஆல்வேஸ் சீன் தே ஆல்வேஸ் நோ வென் டு கெட் இன் பட் தே டோன்ட் நோ வென் டு கெட் அவுட் ஓகே பிஸ்னஸே வந்து அட் அ பாயிண்ட் இன் டைம் ஒரு புலிவால் பிடிச்ச கதை தான் அப்படி இருக்கிற போது வென் பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் ஹெடிங் எனி வேர் ஓகே when it is on a continuous downward spiral so it is important to take a call adha vandu let go adha vandu actually vandu vijay malliya adha katti pudichite illama or period adha vendaan ottittu mukkiyamaana main business ah paakalam adha vikkalam illa adha wind down pannalam edhavadhu onnu pannalam nu solla adha uttrundarna probably அந்த குரூப் தப்பிச்சிருக்கும் ஸோ ஒரு பீரியடில் பிஸ்னஸ் ரொம்ப பாரமாக இருக்கும்போது அதை கொஞ்சம் இறக்கி வச்சது தப்பு இல்லை யூ ஹவ் டு லெட் கோ நத்திங் ராங் அபவுட் இட் டு ரீட்டைன் சம்திங் யூ ஹவ் டு லீவ் ஃபியூ திங்ஸ் இஃப் யூ ஹோல்ட் ஆன் டு எவ்ரி திங் யூ மே லூஸ் எவ்ரி திங் தி இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் மாரல் ஆஃப் திஸ் கிங் ஃபிஷர் அஞ்சாவது மிக மிக முக்கியமான திரைப்பாடம் ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ் லேக் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபினான்ஸ் ஸோ என் ஆஃப் த டே வென் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கிரியேட் எக்கனாமிக் வேல்யூ for the business and for the people around you whether it is investors whether it is employees whether it is you know banks when you are not able to create economic value there is no room for passion the passion optimism abdin solliittu financial prudence a compromise pannadendrathu or periya take away in this story idnal enna aachina at a point in time your greed overtakes the need in the greed enna adhuna abdi financial prudence a side track panniridu எல்லா சோர்ஸ்லேயும் காசு வாங்கி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அதை வச்சு ஃபார்முலா ஒன் வாங்கலாம் அதை வச்சு கிரிக்கெட் டீம் வாங்கலாம் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பயங்கர செலிப்ரேஷன்ஸை பிளான் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் யூனோ யுவர் கிரீட் டேக்ஸ் ஓவர் ஸோ தேர் ஃபோர் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஃப் யூ ஆர் அ பிஸ்னஸ் மேன் வாண்டிங் டு கிரியேட் மல்டிபிள் பிஸ்னஸஸ் நிறைய பேருக்கு நிறைய பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணும் பல விதமான லைன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி க்ரியேட் பண்ணுன்ற ஆசை இருக்குது பட் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆஃபன் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் பிஸ்னஸை ஐ வு லிட்ரலி சே ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் பிஸ்னஸை கொலை பண்ணுற சூழ்நிலை வந்துடும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர பிஸ்னஸை லெவரேஜ் பண்ணி அடுத்த ஒரு புது ஐடியாவை ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு லெவலில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த புது ஐடியா பின்னாடி சுற்றி 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 ஜாஸ்தி அதில் சக்ஸஸ் வராத போது இதுலேருந்து எடுத்து 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 இந்த மெயின் ஃப்ளாக்ஷிப் பிஸ்னஸும் ஒரு பீரியடில் ஜாபடைஸ் ஆகிடுது அது உங்களையும் அறியாமல் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பல பேர் உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஏய் முக்கியமான பிஸ்னஸை வந்து நீங்கள் வந்து அழிச்சிட்டு இருக்கீங்க யூ ஆர் ட்ரைங் டு கிரியேட் அ நியூ வெஞ்சர் இது எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போகுது நீங்கள் போட்ட பிளான் வேறு இது எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குன்னு பல பேர் சொன்னால் கூட காதே கொடுத்து கேட்க முடியாத அளவுக்கு இது உங்கள் கண்ணை மறைச்சிடும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டண்ட் தட் இஃப் யூ ஆர் அன் ஆண்டர்பிரினர் ப்ள
அதை நான் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு டிசிப்ளின் வந்தால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸஸையும் மல்டிபிள் குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸையும் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அபவ் ஆல் யுவர் ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ் அண்ட் யுவர் இன்டெகிரிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் யூனோ யூ யூஸ் ஃபினான்ஸ் அஸ் எ ரிசோர்ஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி மூலமாக நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு முக்கியமான பாடம் என்னென்னா லேக் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ் எந்த அளவில் கொண்டு போய் நிறுத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு நல்ல பாரம்பரியம் மிக்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் மேனை கடைசியில் வந்து ஒரு கிரிமினல் லெவலில் கொண்டு போய் விட்டுருச்சு ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் வரக்கூடாது நல்ல பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி தான் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் உருவாக்கினவங்க தான் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுத்தவங்க தான் நிறையா டேக்ஸ் கட்டினவங்க தான் நிறைய இன்வெஸ்டருக்கு பணம் சம்பாதிச்சு கொடுத்த ஒரு ஃபேமிலி தான் நிறைய அசட்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபேமிலி தான் எல்லாமே இருந்திருக்கு ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்காதனால ஆக்சுவலி இந்த என்டையர் லெகசி ஹஸ் பின் ரூவின்ட் ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அஞ்சுமே முக்கியமான பாயிண்ட் தான் அதில் பிஸ்னஸ்க்கு மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ஹேவிங் அ ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ் அட் ஆல் டைம்ஸ் ஓகே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த நட்சல் இஃப் யூர் அன் ஆண்டர்பிரினர் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மோர் வைஸ் எதுக்காக பண்ணுறோம் எந்த இலக்கு அடையிறதுக்காக இதில் பண்ணுறோம் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே இதில் என்ன ரிஸ்க் இருக்குது இது வந்து இருக்கிற பிஸ்னஸையும் இருக்கிற விஷயங்களையும் இருக்கிற ரெப்புடேஷனையும் தூக்கிட்டு போயிருமோ இதில் என்ன ரிஸ்க் இருக்குன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆண்டர்பினராக இருந்தால் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி அவசியன்றது உண்மை தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் இந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாமே வாரிட்டு போகிற அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எவ்ரி திங் யூர் புட்டிங் ஆன் த பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னா இல்லை சார் எதுக்கு பண்ணுறோன்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ளேயே கேட்டீங்க அதுக்கு டெஃபினட்டாக விட கிடைக்கும் அப்படி விட கிடைக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் சரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் குட் பீப்புள் லிசன் டு சம் குட் பீப்புள் பவுன்ஸ் தீஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் ட்ரை டு அக்செப்ட் தோஸ் ஐடியாஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இந்த டவுன் ஃபால் ஆஃப் கிங் ஃபிஷர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் தட் விஜய் மல்லையா சுற்றி அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை சொல்கிறதுக்கோ பிரைட் மைண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்றதெல்லாம் இல்லை நிறைய பிரைட் மைண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் ஆண்டர்பினர்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் மைண்டட் ஆண்டர்பினர்ஸ் தே நார்மலி டோன்ட் லிசன் டு எனி படி தே திங்க் தே நோ இட் ஆல் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் அது போல் பண்ணலையே ஆனால் நீங்கள் இந்த செலிபிரிட்டி கிரௌனை தேடி போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா இவென்ச்சுவலி வென் திங்ஸ் டோன்ட் ஒர்க் இன் யர் ஃபேவர் யூ வில் பிகம் அ பிக் செலிபிரிட்டி கிரௌன் ஸோ இந்த திரைப்படம் ஆஃப் பேட் பாய் பில்லியனர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லை கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது இது போல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது பிஸ்னஸ் மேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தவறு பண்ணி ஒரு பெரிய லெவலில் இருந்து ஒரு ஒரு கீழ் லெவலுக்கு போன ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸை பற்றியோ இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை பற்றியோ உங்களுக்கு இருக்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸையோ ஒரு சில நாலேஜையும் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஷேர் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே இந்த ஹோல் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் திரைப்படம் இஸ் வி ஆல் லேர்ன் ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்ற பார்வையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரிஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி வில் ஆல் லேர்ன் ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஐம் ஷுர் எவ்ரிபடி வில் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் வி ஆர் கோன் டு கம் அவுட் வித் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் கோன் டு லேர்ன் ஃப்ரம் அ வெரி வெரி ஃபேமஸ் மூவி டான் மூவி நம்ம ஆடியன்ஸ்லாம் ரொம்ப கிளவர் நம்ம படம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த எபிசோடை கிளியராக கெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த வகையிலையும் உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் தான் நினைக்கிறேன் Try your best.